హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఈ జేఎల్ఎం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం దాంట్లో చాప్టర్ వైజ్ డిస్కషన్ చేస్తున్నాము అందులో భాగంగా థర్డ్ చాప్టర్ మ్యాగ్నటిజం మ్యాగ్నటిజంలో ఒక్కసారి మీరు సిలబస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమేమి ఇచ్చారో చూడండి ఇక్కడ మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ లాస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిజం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిజం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిక్ ఇండక్షన్ సో ఈ పే ఈ బేసిక్ ఏరియాస్లోనే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్కో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్ హ్యాస్ మ్యాగ్నే మ్యాక్సిమమ్ మ్యాగ్నటిక్ పర్మియబిలిటీ పర్మియబిలిటీ అంటే మనకి కండక్టివిటీ ఎలక్ట్రికల్లో కండక్టివిటీతో సమానం అంటే ఎంత బాగా మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ని అలో చేస్తుంది ఒక మెటీరియల్ అనేది ద మ్యాగ్నటిక్ పర్మియబిలిటీ ఆ మ్యాగ్నటిక్ పర్మియబిలిటీని మనం మెజర్ చేయడానికి ఏం వాడతాం ఏ ఇండికేషన్ యూజ్ చేస్తాం ఏ స్పెసిఫికేషన్ యూజ్ చేస్తాం అంటే మ్యూ ఆర్ అంటే రిలేటివ్ పర్మిటివ్ పర్మియబిలిటీ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అనేటువంటి ఒక మెజర్ని మనము యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అంటే ఏంటిది రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అంటే సింబల్ మ్యూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ బై మ్యూ నాట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యూ బై మ్యూ నాట్ మ్యూ నాట్ అంటే ఏంటని అంటే పర్మిటివిటీ పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ అర్థమవుతుందా పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ అని అంటే గాలి కానీ వ్యాక్యూమ్ కానీ తన ద్వారా మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ని ఎంత బాగా అలో చేయగలదు అని మనం మెజర్ చేయగలిగినటువంటి ఒక ప్రమాణమే ఈ పర్మియబిలిటీ అనమాట సో ఈ మ్యూ నాట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ హెన్రీ పర్ మీటర్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇది మ్యూ వచ్చేసి పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అండర్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏ మెటీరియల్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటున్నా సో దాన్ని నేను ఎయిర్ పర్మియబిలిటీతో కంపారిజన్ చేస్తే వచ్చేటువంటి రేషియోనే రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అంటే రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అంటే గాలికి కంపేర్ చేసుకుంటే ఎయిర్ని స్టాండర్డ్గా తీసుకుంటే రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటే మనకి ఎన్ని రేట్లు ఎక్కువ ఫ్లక్స్ని అది అలౌ చేస్తుంది ఆ మెటీరియల్ అనేది రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ ఇప్పుడు నాకు ఒక మాట చెప్పండి నా దగ్గర ఒక ఇదొక ఐరన్ టూల్ ఏదో ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఐరన్ స్టీల్ కాదు స్టీల్ ఇది బేసిక్ మైల్డ్ స్టీల్ ఎంఎస్ ఇది సో ఇది మ్యాగ్నెట్గా తయారు చేయొచ్చా గాలిని మ్యాగ్నెట్ లాగా తయారు చేయొచ్చా ఇదే మ్యాగ్నటైజ్ అవుతుంది దీంట్లోనే ఎక్కువ మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది పోతుంది ఆబ్వియస్లీ గాలి కంటే సో గాలిలో గురించి కూడా మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ పోతుంది పోదని కాదు ఇప్పుడు ఆ గాలికి కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ మెటల్ రాడ్కి ఎన్ ఎన్ని రేట్లు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ రేట్లను చూపించేదే రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అనమాట సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నాలుగు ఆప్షన్స్లో దేనికి మ్యాక్సిమం ఉంటుంది అంటే స్టీల్గా ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది అంటే దగ్గర దగ్గర నలభై వేల నుంచి ఎనభై వేల రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది ఎయిర్ కంటే కంపారిటివ్లీ ఓకే అండ్ అన్నిటికంటే లీస్ట్ దేనికి ఉంటుంది అంటే ఈబోనైట్ ఉంటుంది లీస్ట్ దీంట్లో ఈబోనైట్ తర్వాత కాపర్ లీస్ట్ దాని తర్వాత అల్యూమినియం అండ్ మ్యాక్సిమం స్టీల్ సో బేసిక్గా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మూడు ఆప్షన్స్లో స్టీల్ని మాత్రమే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ మెటల్ కింద వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే స్టీల్ అనేది మనకి ఫెరో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కేటగిరీకి వస్తుంది అనమాట మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ రెండు రకాలు మూడు రకాలు ఉంటాయి డయా ప్యారా ఫెరో ఫెరో కిందికి వస్తుంది వాటర్ అనేది డయా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కిందికి వస్తుంది సో బేసిక్గా ఈ డయా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఏం అంటారంటే దేని యొక్క రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ వన్ కంటే తక్కువగా ఉంటుందో రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ వన్ కంటే తక్కువగా ఉందంటే గాలి కంటే తక్కువ ఎయిర్ కంటే తక్కువ ఫ్లక్స్ అలవ్ చేస్తుంది ఇంకా ఎయిర్ అనుకుంటే దానికంటే వరస్ట్ అన్నట్టు పారా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి దీని తర్వాత పారా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అంటే రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ వన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే గాలి కంటే బెటర్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్యూమినియం పారా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ నెక్స్ట్ ఫెరో వస్తుంది ఫెరో అంటే రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ గ్రేటర్ దెన్ వన్ అయినా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది వాల్యూ అంటే చాలా పవర్ఫుల్ సో ఈ మూడిట్లో చూసుకుంటే పారా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్తో మ్యాగ్నెట్స్ తయారవుతాయి కానీ చాలా చాలా వీక్ మ్యాగ్నెట్స్ అది అసలు మనం ప్రాక్టికల్గా యూజ్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫెరోతోనే స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెట్స్ యాక్చువల్ మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి తయారవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ ద క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అబౌ విచ్ ఫెరో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ లూజ్ దెర్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ క్యూరీ పాయింట్ అ
ఆల్రెడీ మనము మ్యాగ్నెటిజం చాప్టర్లో చదువుకుందాం మ్యాగ్నెట్స్ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు వహించవలసినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటిది మ్యాగ్నెట్ని మ్యాగ్నెట్ ఇప్పుడు ఒక మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ లోపల మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది స్టోర్ అయ్యింది ఆ ఫ్లక్స్ అలాగే ఉండాలంటే ఆ మ్యాగ్నెట్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఒక ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్ రేంజ్ ఉంటుంది ఆ టెంపరేచర్లోనే ఉంచాలి టెంపరేచర్ పెంచుతున్న కొద్దికి దాని లోపల ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది వీక్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి హ్యాండిలింగ్ దాన్ని సాఫ్ట్గా హ్యాండిల్ చేయాలి వైబ్రేషన్కి గురి చేస్తూ దాని కింద ఎత్తేస్తూ షేక్ చేస్తే అప్పుడు కూడా అది డ్యామేజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది వీక్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అలా టెంపరేచర్ పెంచుకుంటూ పోతుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఆ మ్యాగ్నెట్ అనేది వీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది అట్లా ఒక పలానా టెంపరేచర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మొత్తానికి మొత్తం మ్యాగ్నెటిజం కొలాప్స్ అయిపోతుంది జీరో అయిపోతుంది ఆ టెంపరేచర్ని క్యూరీ పాయింట్ అంటారు నెక్స్ట్ సెరామిక్ మ్యాగ్నెట్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఫెరైట్స్ సో బేసిక్గా ఈ క్వశ్చనే రివర్స్ అనమాట ఫెరైట్ మ్యాగ్నెట్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెరామిక్స్ అనమాట బేసిక్గా సో అడగడం అనేది రివర్స్లో అడిగారు టీఎస్ఎన్ బిడిసిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సో మనకి ఫెరో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్లో ఫెర్రైట్స్ అనబడేటువంటి ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ఫెర్రైట్స్ ఫెర్రైట్ మ్యాగ్నెట్స్ని సెరామిక్ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తారు అనమాట నార్మల్గా మనము మ్యాగ్నెట్ అంటే ఒక మెటాలిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఒక ఐరన్ స్టీల్ ఉంటుంది అనుకుంటాం కానీ సెరామిక్ సెరామిక్ అంటే తెలుసు కదా సెరామిక్ అనేది మెటల్ నాన్ మెటల్ ఎస్ నాన్ మెటల్ సో నాన్ మెటల్ని కూడా మనము ఒక మ్యాగ్నెట్ కింద వాడుకోవచ్చు అండ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ మ్యాగ్నెట్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్స్ కింద యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ హ్యాస్ డైపోల్ మూమెంట్ మోనోపోల్ మూమెంట్ అసలు బార్ మ్యాగ్నెట్ అనే కాదు ఏ మ్యాగ్నెట్ అయినా కానీ దానికి ఉండేటిది డైపోల్ మూమెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ అని అంటే డైపోల్ ప్రాపర్టీ గురించి నేను చెప్పడం జరిగింది అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ ఉంది అని అంటే ఖచ్చితంగా దానికి ఒక నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని నేను ఇట్లా విడగొట్టేసిన నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ని అది ఇట్లా అయిపోయింది ఇప్పుడు రెండు ముక్కలుగా విడదీసిన ఇది నార్త్ పోల్ ఉండే ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఉండే అప్పుడు ఈ చివర ఇది ఒక సౌత్ పోల్ తయారైపోతుంది ఇది ఒక నార్త్ పోల్ తయారైపోతుంది దీన్ని మళ్ళీ విడగొట్టినా అనుకుంది రెండింటిని విడగొట్టినా నేను విడగొడితే ఇది ఒక ముక్క ఇది ఒక ముక్క తయారైపోయింది ఇక్కడ ఒక ముక్క ఇక్కడ ఒక ముక్క తయారైంది ఆల్రెడీ ఇది ఒక నార్త్ పోల్ ఉండే ఇటు పక్కన సౌత్ ఉండే ఇటు నార్త్ ఉండే ఇటు సౌత్ ఉండే మళ్ళీ ఇది నార్త్ అయిపోతుంది సౌత్ అయిపోతుంది సౌత్ అయిపోతుంది నార్త్ సౌత్ అయిపోతుంది అట్లా నార్త్ అండ్ సౌత్ అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ని ఎన్ని ముక్కలు చేసినా కానీ ఖచ్చితంగా టూ పోల్స్ అయితే ఉంటాయి రెండు పోల్స్ని విడదీసి మనం చూడలేము అది సాధ్యపడదు దాన్ని డైపోల్ మూమెంట్ అంటారు నెక్స్ట్ టూ కాయిల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ సో బేసిక్గా ఆప్షన్స్ ఇక్కడది ఇక్కడది జంబులేని జస్ట్ మినిట్ Right. Two coils are placed close to each other with their inductances L1 and L2. Mutual inductance of the pair of the coil is proportional to. So, already we have seen this. Now, a transformer is placed. A transformer is placed. A primary coil is placed. And a secondary coil is placed. Coil is placed. Inductor coil. Inductor coil is placed. The current is placed. Magnetic flux is produced. Inductance is placed. It is a property by which a conductor can produce flux. ఒక కండక్టర్ ఫ్లక్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది అంటే దాని లోపల ఇండక్టెన్స్ అనబడేటువంటి ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది సో ప్రతి కాయిల్కి ఇండక్టెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ రెండు కాయిల్స్ ఉన్నాయి పక్క పక్కన ప్లేస్ చేయబడి ఉన్నాయి ఎల్ వన్ అండ్ ఎల్ టూ ఇప్పుడు సాధారణంగా ఈ ఎల్ వన్ కాయిల్ని మనం సప్లైకి కనెక్ట్ చేస్తాము కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దీని నుంచి సమ్ కరెంట్ ఐ వన్ అనేది ప్రవహిస్తుంది ఆ కరెంట్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎల్ వన్ కాయిల్ నుంచి బయటకు ఒక ఫ్లక్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు సెకండ్ కాయిల్ ఏదైతే ఉందో ఎల్ టూ ఇండక్టెన్స్ ఇది ఎల్ వన్ పక్కనే ఉంది ఎల్ వన్ పక్కనే ఉంది అండ్ ఈ ఎల్ వన్కి ఇచ్చినటువంటి సోర్స్ ఎటువంటిది ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఏసీ సోర్స్ కరెంట్ వ్యాల్యూ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉండదు మారుతూ ఉంటుంది కరెంట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకసారి పెరుగుతుంది జీరో అవుతుంది నెగిటివ్ అవుతుంది మళ్ళీ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంటుంది అలా జరుగుతుంటుంది సో దాని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫ్లక్స్ కూడా అట్లే కాన్స్టెంట్గా ఉండకుండా మారుతూ ఉంటుంది ఫ్లక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ సెకండ్ కాయిల్కి ఫస్ట్ కాయిల్ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వచ్చి టచ్ అవుతుంది లింక్ అవుతుంది ఆ లింక్ అవుతున్నటువంటి ఫ్లక్స్ కూడా పెరగడం తగ్గడం ఇదంతా
ఈ ఎల్ వన్ కాయిల్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఫ్లక్స్ ఈ ఎల్ వన్ ఫస్ట్ కాయిల్ కూడా లింక్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ కాయిల్లో కూడా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది మనకి ఫ్యారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ప్రకారం చూస్తే సో ఫస్ట్ కాయిల్లో ఇండ్యూస్ అవుతున్నటువంటి ఈఎంఎఫ్ని సెల్ఫ్ ఈఎంఎఫ్ అని అంటాం సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ అని అంటాం ఎందుకనంటే తన ద్వారా వెళ్తున్నటువంటి కరెంట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి తన నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల తన లోపల ఎక్స్ట్రా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతే దాన్ని సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ అంటారు కానీ పక్కింట్లో తగలబడిపోతుంటే మీలు తడుపుకున్నట్టుగా బేసిక్గా సో ఫస్ట్ కాయిల్లో కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంటే సెకండ్ కాయిల్లో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతే మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అంటారు అనమాట అంటే బేసిక్గా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంటాం మనం మంచి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే వాళ్ళు మంచి బుద్ధులు మనకు వస్తాయి అంటారు దాన్ని మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అంటారు సో ఆ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఈ రెండు కాయిల్స్ ఈచ్ కాయిల్కి ఇండక్టెన్స్ ఉంది ఎలవన్ అండ్ ఎల్ టూ అనేది చెప్పేది ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటారంటే ఎం సో ఈ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండొచ్చు అని అంటే కే టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అండర్ రూట్ ఎల్ వన్ ఇంటూ ఎల్ టూ ఇది ఫార్ములా అనమాట ఈ కే ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఏమంటారు కోవిషియంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ కపులింగ్ అంటారు అనమాట కోవిషియంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ కపులింగ్ అంటారు అనమాట సో మ్యాక్సిమం కపులింగ్ ఉంది బెస్ట్ కపులింగ్ ఉంది అని అంటే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటారు అనమాట కపులింగ్ అంటే బేసిక్గా ఈ రెండు కాయిల్స్ మధ్యలో ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అంటే బేసిక్గా ఈ రెండు కాయిల్స్ ఎంత క్లోజ్గా ఉన్నాయని అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనుకుందాం మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎం అనేది కే ఈక్వల్ టు వన్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే టైమ్స్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఎల్ వన్ ఇంటూ ఎల్ టూ అయిపోతుంది అనమాట సో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు అండర్ రూట్ ఎల్ వన్ ఇంటూ ఎల్ టూ దానికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అనమాట మ్యాగ్నెటిజం ఆఫ్ ఏ మ్యాగ్నెట్ కెనాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్ బై హీటింగ్ ద్వారా డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది హ్యామరింగ్ ద్వారా డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది కూలింగ్ ద్వారా మేబీ డిస్ట్రాయ్ అవ్వచ్చు బై ఇండక్టివ్ యాక్షన్ ఆఫ్ అనదర్ మ్యాగ్నెట్ ఇంకొక మ్యాగ్నెట్ని తీసుకొచ్చి ఆ మ్యాగ్నెట్ పక్కన పెడితే ఆ మ్యాగ్నెట్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది కానీ అది డిస్ట్రాయ్ అవ్వడానికి అయితే ఛాన్స్ లేదు సో ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ అ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ప్లేస్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ సో ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐఎల్ సైన్ టీటా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేయబడ్డటువంటి కరెంట్ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఇది ఏం ప్రిన్సిపల్ ఇది ఇది లోరెన్స్ లా దీన్నే మనం డీసీ మోటార్ ప్రిన్సిపుల్ కింద కూడా చెప్తామని చెప్పాం కదా ఆల్రెడీ అంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఒక కరెంట్ని క్యారీ చేస్తున్నటువంటి కండక్టర్ని తీసుకొచ్చి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో కూర్చోబెడితే ఆ కండక్టర్ అనేది తిరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది దాని మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఆ ఫోర్స్ అనేది నువ్వు అక్కడ ప్లేస్ చేసినటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ ఎంత బి ఆ కండక్టర్ నుంచి ఎంత కరెంట్ పోతుంది ఐ అండ్ ఆ కండక్టర్ యాక్టివ్ లెంత్ ఎంత అంటే ఎంత కండక్టర్ లెంత్ అనేది యాక్చువల్గా ఆ ఫ్లక్స్లో ఉన్నది అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫర్ అంటున్నాడు ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇది ఆన్సర్ కాదు లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇది ఆన్సర్ కాదు కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద కండక్టర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఆన్సర్ కాదు క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ద కండక్టర్ అంటే కండక్టర్ అనేది దొడ్డుగుందా లావుగుందా సన్నగుందా అనేది దాని మీద అవసరం లేదు దాని మీద డిపెండ్ కాదు అది జస్ట్ దాని లెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ విల్ బి ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ అన్ ఎయిర్ కోడ్ కాల్ విన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ యాంపియర్ టర్న్స్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు యాంపియర్ టర్న్స్ యాంపియర్ టర్న్స్ అంటే ఏంటిది యాంపియర్ టర్న్స్ అంటే ఎంఎంఎఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మోటివ్ ఫోర్స్ ఎంఎంఎఫ్ అంటే ఏంటిది నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ టు కరెంట్ సో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎంత ఇచ్చాడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు కరెంట్ వాల్యూ కావాలంటున్నాడు సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైపోతుంది ఎంఎంఎఫ్ బై ఎన్ ఎంఎంఎఫ్ ఎంత అంట థర్టీ టూ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చిండు థర్టీ టూ హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ హండ్రెడ్ చేస్తే ఏమైపోతుంది ఫోర్ యాంపియర్స్ అయిపోతుంది అంటే ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ
ఇది ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ బై కరెంట్ ఐ ఇది ఇండక్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా దీంట్లో ఫ్లక్స్ ఫై అంటే మనం మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ నుంచి ఎంఎంఎఫ్ బై రిలక్టెన్స్ అని కూడా మనం రాయచ్చు ఎంఎంఎఫ్ అంటే ఏంటిది ఇప్పుడే చూసినాం ఎన్ ఇంటూ ఐ టర్న్స్ ఇంటూ కరెంట్ అనేది ఎంఎంఎఫ్ రిలక్టెన్స్ అంటే ఏంటిది మనకి రెసిస్టెన్స్ ఎట్లనో మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్లో రిలక్టెన్స్ ఎట్లా మనకి రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏమని రాస్తాం రో ఎల్ బై ఏ అని చెప్పి రాస్తాం కదా ఓకే సో అదే రకంగా రిలక్టెన్స్ ఏం చేస్తామనంటే సేమ్ అదే ఎల్ బై ఏ ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ రో బదులు వన్ బై మ్యూ అని చెప్పి రాస్తాం ఎందుకంటే అక్కడ రో అంటే రెసిస్టివిటీ ఇక్కడ మ్యూ అంటే పర్మియబిలిటీ అంటే ఈక్వల్ టు కండక్టివిటీ అనమాట ఓకే సో ఇదేమైపోతుంది ఎన్ ఇంటూ ఐ ఇంటూ మ్యూ ఇంటూ ఏ బై ఎల్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ ఫ్లక్స్ వాల్యూ అనమాట ఫ్లక్స్ వాల్యూ ఆ ఫ్లక్స్ వాల్యూ తీసుకుపోయి పైన సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ మ్యూ బై ఎల్ వస్తుంది ఎందుకంటే కరెంటు పైన కింద కట్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఓవరాల్గా మనకి ఇది దిస్ ఈస్ ది ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ అనమాట సో ఇండక్టెన్స్ అనేది ఎన్ స్క్వేర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ స్క్వేర్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ దట్ కండక్టర్ ఇంటూ మ్యూ వాల్యూ డివైడెడ్ బై లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు టర్న్స్ని డబల్ చేసాము అని అన్నాడు ఫస్ట్ టర్న్స్ని ఏం చేశాడు డబల్ చేశాడు టూ టైమ్స్ ఎన్ చేశాడు ఏరియా కూడా డబల్ అయిపోయింది టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా కరెంట్ని కూడా డబల్ చేసాడు కానీ ఇండక్టెన్స్ అనేది కరెంట్ మీద డిపెండ్ కావట్లేదు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ మ్యూ బై ఎల్ సో కరెంట్ మీద మనకి అవసరం లేదు ఇప్పుడు టర్న్స్ డబల్ అయినాయి అంటే కండక్టర్ లెంత్ కూడా డబల్ అయినట్టే కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక ఒక మీటర్ వైర్ ఉంది ఒక మీటర్ వైర్తో నేను ఒక పది చుట్లు చుట్టినా ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ చుట్లు చేయాలంటే మీటర్ వైర్ లెంత్ ఎంత తీసుకోవాలి రెండు మీటర్లు తీసుకోవాలి సో వాడు అక్కడ చెప్పకపోయినా కూడా లెంత్ కూడా డబల్ అయిపోయినట్టు మీనింగ్ అనమాట సో ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ ఇందులో వాల్యూస్ అన్ని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సో లెంత్ ఏమైపోయింది టూ ఎన్ అయిపోయింది ఏరియా ఏమైపోయింది టూ ఏ అయిపోయింది బై మ్యూ బై లెంత్ ఏమైపోయింది టూ ఎల్ అయిపోయింది టూ టూ క్యాన్సల్ టూ స్క్వేర్ ఏమైపోయింది ఫోర్ సో ఫోర్ ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ మ్యూ బై ఎల్ సో మ్యూ ఏ బై ఎల్ సో మనకి ఏమైపోయింది ఫోర్ టైమ్స్ పెరిగిపోయింది ఇండక్టెన్స్ అనేది ఫోర్ టైమ్స్ పెరిగింది ఫోర్ టైమ్స్ ద ఫార్మర్ వాట్ విల్ బీ ద కరెంట్ పాసింగ్ ఫోర్ యామ్ జర్సీ ఇది ఇప్పుడు ఇందాక చేసినాం ఆల్రెడీ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ ఈస్ గివెన్ బై ఆప్షన్స్ సో వాల్యూ ఆఫ్ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ ఈస్ గివెన్ బై ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ డి ఫైవ్ బై డిటి ఈ మైనస్ అనేది లెన్స్లో అని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇది మనకు తెలిసిందే నెక్స్ద లా విచ్ స్టేట్స్ దట్ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ ఆల్వేస్ అపోజ్ ఇస్ ద వెరీ కాస్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై లెన్స్లా ఇదే అనమాట లెన్స్లో అని చెప్పింది అంటే లెన్స్లో ఏం చెప్తారనంటే ఇప్పుడు మనకి చేంజింగ్ ఫ్లక్స్ డి ఫైవ్ బై డిటి అంటే ఏంటిది టైమ్ ప్రకారం చేంజ్ అవుతున్నటువంటి ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్గా లేని ఫ్లక్స్ అనేది ఒక కండక్టర్ మీద లింక్ అవుతే అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కలిగినటువంటి ఒక కండక్టర్ మీద లింక్ అవుతే ఆ కండక్టర్లో ఈఎంఎఫ్ ఈ అనేది ఒక ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అండ్ ఆ ఈఎంఎఫ్ యొక్క పొలారిటీ ఎట్లా ఉంటుంది మైనస్ ఉంటుంది అంటే ఏదైతే దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో ఆ వోల్టేజ్ని అపోజ్ చేసే డైరెక్షన్లో ఈ ఈఎంఎఫ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇది ఒకసారి అర్థం చేసుకోవడానికి ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఒక కాయిల్ ఉన్నది ఓకే ఇది ఒక కాయిల్ ఉన్నది ఈ కాయిల్కి నేను ఒక ఏసీ సోర్స్ని కనెక్ట్ చేశాను చేస్తే ఏమొచ్చింది ఒక ఏసీ కరెంట్ అనేది ఈ కాయిల్ ద్వారా ప్రవహిస్తుంది అప్పుడు కరెంట్ అనేది కాయిల్ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది కాయిల్ నుంచి ఒక ఫ్లక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ ఫ్లక్స్ ఏం చేస్తుంది అదే కాయిల్కి టచ్ అవుతుంది అంటే అదే కాయిల్కి లింక్ అవుతుంది సో దాని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఫ్లక్స్తోనే అది లింక్ అయ్యి ఉన్నది ఇప్పుడు మనకి ఫ్యారడేస్ లా ప్రకారము ఎప్పుడైనా కానీ ఒక కండక్టర్కి టచ్ అవుతున్నటువంటి ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ కావాలి దాని వాల్యూ చేంజ్ కావాలి ఇప్పుడు కండక్టర్కి టచ్ అవుతున్నటువంటి ఫ్లక్స్ చేంజ్ కావాలంటే రెండు విధ రెండు రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు ఒకటి ఫస్ట్ ఒకవేళ నువ్వు ఒక మ్యాగ్నెట్ ద్వారా ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నావు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా చేయి ఇది ఒక మ్యాగ్నెట్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక మ్యాగ్నెట్ అనుకుందాం ఈ
నెక్స్ట్ ఇంకొక టెక్నిక్ ఉంది స్టాటికల్ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ అంటే కదలకుండా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ చేసుకోవడం అంటే ఈ కండక్టర్ నుంచి వెళ్తున్నటువంటి ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉందో కరెంట్ వెళ్తుందో ఆ కరెంటే మారుతుంది అనుకోండి ఏసీ కరెంట్ లాగా దాని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఫ్లక్స్ కూడా మారుతుంటుంది నువ్వు ఫిజికల్గా మార్చకపోయినా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఫ్లక్స్ నేచరే చేంజింగ్ నేచర్ ఆ ఫ్లక్స్ ఇదే కండక్టర్కి లింక్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కండక్టర్లోనే ఒక కొత్త ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ కొత్త ఈఎంఎఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లాక్ అవుతుంటుంది అనమాట అంటే ఈ మెయిన్ కరెంట్ని డ్రైవ్ చేసే మెయిన్ వోల్టేజ్ ఏంటిది వి సో ఆ ఈఎంఎఫ్ ఈ ప్రొడ్యూస్ కావడానికి కారణమైనటువంటి వి వోల్టేజ్కి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది దట్ ఈస్ లెన్స్లో అనమాట నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ హిస్టరీస్ సైకిల్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హెచ్ నీడెడ్ టు టు మేక్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ జీరో సో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇంటెన్సిటీ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ జీరో ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ స్క్వేర్సివ్ ఫోర్స్ బి ఒకసారి ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి బిహెచ్ కరువు వాల్యూ ఒక బిహెచ్ కరువుని తీసుకుందాం బిహెచ్ కరువు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్ ఉంది నా దగ్గర ఇది ఒక మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్ ఒక ఐరన్ బార్ అనుకుందాం అది ఇంకా మ్యాగ్నెట్ కాదు దీన్ని మ్యాగ్నెట్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయొచ్చు దీనికి ఒక కాయిల్ వైండింగ్ ఇచ్చేసి ఒక పవర్ సప్లై ఇచ్చేసి దీని ద్వారా కరెంట్ ప్రయోగింపు చేసింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అదొక మ్యాగ్నెట్ లాగా మారిపోతుంది సో నేను ఏం అప్లై చేస్తున్నాను దాని మీద మ్యాగ్నటైజేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను ఫోర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను దేని ద్వారా కరెంట్ ద్వారా మ్యాగ్నటైజేషన్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను సో దాన్ని ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద తీసుకుంటాను హెచ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ అంటే నువ్వు ఎంత కరెంట్ పంపిస్తుంటే అంత మ్యాగ్నటైజింగ్ ఫోర్స్ పంపిస్తున్నావు అన్నట్టు ఓకే నువ్వు కరెంట్ కాయిల్ ద్వారా మనము కరెంట్ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ పంపిస్తుంటే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంత ఫ్లక్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనేది దాని యొక్క ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ బి దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్లక్స్ సో ఇనీషియల్గా కరెంట్ జీరో ఈ మెటీరియల్ లోపల ఫ్లక్స్ కూడా జీరోనే ఇప్పుడు కరెంట్ పెరుగుతుంది ఆ మెటీరియల్ లోపల ఫ్లక్స్ వాల్యూ పెరుగుతుంది రైట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ కాయిల్ లోపల ఉన్నటువంటి కరెంట్ని జీరో చేస్తున్నాను కరెంట్ని జీరో చేస్తే ఫ్లక్స్ కూడా జీరో కావాలనుకుంటాం బట్ యాక్చువల్గా ఒక్కసారి నువ్వు మ్యాగ్నటైజ్ చేసి నువ్వు కరెంట్ని తీసేసిన తర్వాత ఫ్లక్స్ జీరోగా ఫ్లక్స్ అనేది కొంత వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది దీన్ని ఏమంటారంటే రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ అంటారు అనమాట రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ అంటే కరెంట్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కూడా మిగిలిపోయినటువంటి ఫ్లక్స్ని రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ అంటారు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే బ్యాటరీ డైరెక్షన్ మారుస్తాను రివర్స్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ను పంపిస్తాను రివర్స్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ పంపిస్తే ఫస్ట్ ఇది నార్త్ పోల్ ఇది సౌత్ పోల్ అయితే ఇప్పుడు రివర్స్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ పంపించినందుకు ఇది నార్త్ పోల్ ఇది సౌత్ పోల్ కావాలి సో ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది సో ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేయాలి కానీ నేను రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఫ్లక్స్ అప్లై చేసినప్పటికీ ఫ్లక్స్ అనేది స్టిల్ పాజిటివ్ అవుతుంది చూడండి కొంతసేపటి తర్వాత ఫ్లక్స్ జీరో అయిపోయింది ఇక్కడ జీరో అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను రివర్స్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ అప్లై చేస్తున్నాను రివర్స్ కరెంట్ ఇది మైనస్ ఐ ఇది మైనస్ ఐ కానీ కొంతసేపటి తర్వాత కరెంట్ అనేది జీరో అయిపోయింది ఆ తర్వాతనే ఫ్లక్స్ నెగిటివ్ అయిపోయింది ఇది మైనస్ ఫ్లక్స్ మళ్ళీ కరెంట్ జీరో చేసిన తర్వాత నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో స్టోర్ అవుతుంది తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ ఎక్స్ట్రా కరెంట్ ఏదైతే ఉందో నేను కరెంట్ని రివర్స్ చేసిన వెంటనే ఫ్లక్స్ అనేది రివర్స్ కాలే ఆల్రెడీ తన లోపల స్టోర్ అయి ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ ఫ్లక్స్ని నలిఫై చేసి ఆ తర్వాత నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ ఫ్లక్స్ మూవడం అనేది స్టార్ట్ అయింది సో ఆ ఎక్స్ట్రా కరెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటారంటే కోఎర్సివ్ ఫోర్స్ అంటారనమాట కోయర్సివ్ ఫోర్స్ అని అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ హెచ్ నీడెడ్ టు మేక్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నటైజేషన్ జీరో సో బేసిక్ గా స్టేట్మెంట్ కూడా రాంగ్ ఉంది రిక్వైర్ టు మేక్ ద రెసిడ్యూల్ ఫ్లక్స్ ఆర్ మ్యాగ్నటైజేషన్ జీరో అని అంటారు అనమాట సో ఎనీవేస్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కోయర్సివ్ ఫోర్స్ అనమాట దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ రైట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ